Hi, welcome to Business Weekend. ఏడాది దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఇన్వెస్టర్లను మెప్పించలేకపోయింది ఏడాది అశాంతం తీవ్ర ఒడిదుడుకుల మధ్య కొనసాగిన మార్కెట్లు పడిన ప్రతిసారి ఇన్వెస్టర్ల గుండెల్లో గుబ్బులు పుట్టించింది జనవరిలో ఏకంగా సెన్సెక్స్ రెండు పేల ఐదు వందల పాయింట్లు లాభపడి ఆశలు లేపినప్పటికీ బడ్జెట్ తర్వాత నేలచూపులు చూసింది దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై పది శాతం పన్ను విధించడాన్ని మార్కెట్ జీర్ణించుకోలేకపోయింది దీంతో మార్చి ఇరవై మూడున ఏడాది కనిష్ట స్థాయికి మార్కెట్లు పడిపోయాయి అయితే ఏడాది మొత్తం మీద సెన్సెక్స్ ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతం నిఫ్టీ నాలుగు పాయింట్ ఒక శాతం లాభపడ్డాయి గత ఏడాది జోరు మీదున్న మిదన్ స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు ఏడాది బేరుమన్నాయి మిడ్ క్యాప్ పద్నాలుగు శాతం స్మాల్ క్యాప్ ఇరవై నాలుగు శాతం నష్టపోయాయి రెండు పేల పద్దెనిమిది గెయినస్ విషయానికి వస్తే నిఫ్టీ ప్రధాన షేర్లలో బజాజ్ ఫైనాన్స్ యాభై మూడు శాతం టెక్ మహీంద్ర నలభై రెండు శాతం టీసీఎస్ నలభై మూడు శాతం హెచ్ఓఎల్ ముప్పై ఐదు శాతం ఇన్ఫోసిస్ ఇరవై ఏడు శాతం చొప్పున లాభపడ్డాయి టీసీఎస్ అరవై శాతం ఎస్ బ్యాంక్ నలభై రెండు శాతం భారతీయ ఎయిర్టెల్ నలభై శాతం వేదాంత ముప్పై తొమ్మిది శాతం హెచ్పిసిఎల్ ముప్పై ఎనిమిది శాతం నష్టపోయి ఏడాది టాప్ లూజెస్ గా నిలిచాయి ఇక ఈ ఏడాది స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అలాగే మీడియం టర్మ్ కోసం కార్వి ఫండమెంటల్ అర్లిస్ట్ అరవింద్ స్పెషల్ రికమెండేషన్స్ ను ఇప్పుడు చూద్దాం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మొత్తానికి చూసుకుంటే క్వైట్ అన్ ఈవెంట్ఫుల్ ఇయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి వేరియస్ థింగ్స్ హెస్ అప్ అండ్ త్రూఅట్ ద ఇయర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనము స్టార్టింగ్ విత్ ఎల్టీసీజీ మనకి ఏదైతే ఉందో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ టాక్ ట్యాక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఒకటి చేశారండి సో అంతవరకు ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్న మార్కెట్స్ జనవరి ఎండింగ్ వరకు ఆల్ టైమ్ ఉన్న మార్కెట్స్ కొద్దిగా రియాక్ట్ అయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎల్టీసీజీకి మన బడ్జెట్ అనౌన్స్మెంట్లో అరుణ్ జైట్లీ గారు చేసిన దాంతో కొద్దిగా లేట్గా రియాక్ట్ అయినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ హెస్ టేకన్ ఇట్ కైండ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇంపాక్ట్ ఉండిందని చెప్పుకోవచ్చు అండి డెఫినెట్లీ అక్టోబర్ సీజన్లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ వరకు వెళ్ళిన ఆయిల్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ లెవెల్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ డాలర్ పర్ బ్యారెల్ లెవెల్లో ఓవర్ అవుతూ ఉంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇట్స్ అ డీసెంట్ సెట్ లైక్ ఫిఫ్టీ త్రీ డాలర్ పర్ బ్యారెల్ రావడం అనేది ఓకే అని చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే దాంతోపాటు రూపీ కూడా క్వైట్ అన్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి మనకి ఆల్ టైమ్ హై సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు టచ్ అవ్వడం జరిగిందండి ఇన్ఫాక్ట్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ వరకు వెళ్ళడం జరిగింది ఆల్ టైమ్ హై అంతవరకు డిఫ్రిషియేట్ జరిగింది జరిగిందండి ఎస్పెషల్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ దట్ రూపీ వీ రూపీ వాజ్ వీకనింగ్ ఆల్ ద ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ కరెన్సీ వీక్ అవ్వడంతో ఆ కొద్దిగా టోల్ మనకి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డాలర్ వాజ్ స్ట్రెంగ్ అగేస్ట్ ఆల్ ద ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ వీటిని చూసుకుంటే ఆ టోల్ మన రూపీ పైన కూడా పడడం జరిగిందండి సో ఆ కోవాల కొద్దిగా ఐటీ ఫార్మ్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం జరిగింది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వడం జరిగింది ఇక సెప్టెంబర్లో వన్ వన్ బిగ్ న్యూస్ ఇన్ఫాక్ట్ వన్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏదైతే చెప్పుకోవచ్చు అంటే అది ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ ఇష్యూ అండి సో నోబడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఇట్ కేమ్ ఆల్ ఎఫ్ఎస్ సడన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద రేటింగ్ ఏజెన్సీ డౌన్ గ్రేడింగ్ ఇట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇష్యూ వాజ్ రియలీ బిగ్ అండ్ ఆ ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానివ్వండి బ్యాంకింగ్ సైడ్ కూడా రావడం కూడా జరిగింది సో ఏ ఏ ఏ బ్యాంక్స్కి అయితే ఎఫెక్ట్ ఉండి ఎక్స్పోజర్ ఉండిందో లైక్ ఎస్బీఐ కానివ్వండి ఎస్ బ్యాంక్ కానివ్వండి వీటన్నిటి మీద ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది కనబడిందండి బట్ ఎన్బిఎఫ్సీస్లో లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయండి ఎస్పెషలీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మార్కెట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మనం ప్లెయిన్ వేనిలా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మార్కెట్స్ లైక్ క్యాన్ఫిన్ కానివ్వండి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కానివ్వండి ఐబీ కానివ్వండి ఇండియా బుల్స్ కానివ్వండి వీటన్నిటి దగ్గర ఈ టెస్ట్ ఏకన్ ఇట్ స్టోల్ అండ్ నా నా దృష్టిలో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ దిస్ సెక్టర్ టు కమ్ బ్యాక్ అండి అంటే ఓవరాల్గా ఫండమెంటల్స్ హ్యావ్ నథింగ్ చేంజ్ అండి ఉన్న ఉన్న సిచ్యువేషన్లో బ్యాంక్స్ ఆర్ లుకింగ్ స్ట్రాంగ్ ఎస్పెషలీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అండి మనం పదే పదే చెక్ చెప్తూ వస్తున్నామండి ఎస్ బ్యాంక్ కొద్దిగా టైం పట్టినా కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ ఏ గుడ్ రైజింగ్ స్ట్రామ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి కాకపోతే ఒక్కసారి రీప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు ఎలాంటి స్ట్రాటజీ అప్రోచ్ అవుతున్నా చూసిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అంటూ ద ట్రాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా కనబడుతుందండి దాంతోపాటు డిసిబి బ్యాంక్ మనం రికమెండ్ చేస్తూ వస్తాం పదే పదే ఇట్స్ రియల్లీ లుకింగ్ స్ట్రాంగ్ అని ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కానివ్వండి కరూర్ వైశ్య కానివ్వండి అండ్ డిసిబి కానివ్వండి లుకింగ్ రియల్లీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు
मन हेची इंफ्रा का वी रीसे लिस्ट अंड दूसरी के आर् कंस्ट्रक्ष अशोक बिल खा इनफाक्ट पीएनसी इनफ्राटेक् इलां स्टाक्स डेफिटली चूड़मान बिकाज आफ वालुशन ऐंगल्स मन को ईट अं फार्मा को लांग टर्म पाजिटे डेफिटली कड़ना है रूपी को डिप्रिशिट अवने को दोहद पड़ती है इट विल कम इन टू थौज नई फुल एफेक्ट अने वस्तु आईल ईज आफ अव मन को आई रिटेड कंपनी स्ट्रांग पर्फॉम अवकाश कड़ती है आटो सैक्टर अच्छे इट विेक् सम टाइम अंडी बिफोर् मल्ल आ पात रीगे इट विल टेक् सम टाइम एन कहे बी एस सिक्स नाम्स रावी अगर कुछ क्लारी रही हवेवर कैपेक्स हेज़ बीन आलरे डन अंडी का एंटे वेट फर् कैपासी यूटेजे लवेल्स डीसेंट उ वेट फर् प्रापर कि अच्छा अच्छे कमिंग टू गोल गोल हेज़ बीन डीसेंट इयर अच्छे ओवराल फाइव पर्सेंट डिप्रिशिट आई कुछ टू थौज नई पाजिट उ अवकाश कड़ती है एस्पेली बिकाज आफ बैंक आफ् जपा ऐसी कावी फेड इंक्रीजिंग इंत मुझे थ्री रेट हईक्स अब ओनली टू हई रेट हईक्स अंटे कई आफ् डोविस्ट ट्रेन अच्छे को यांगि अं यूरोपियन यूनियन ऐंगि चूस गोल विल बी ए डीसेंट सैट आफ डीसेंट इनवेट आपशन अंड अपार्ट फ्रम दट वन आई मन को वर्टिटी एक्व कड़ना इट विल बी रिमेन सब्ड्यूड इन द नैक्स्ट वन इयर अच्छे टू थौज नई रूपी को स्ट्रांग पर्फॉम अवकाश डेफिटली कड़ती है रिटट टू अदर एमर्जिंग मार्केट मन को अदर एमर्जिंग करेन्सी तो चूस वी आर्ट पर्फॉमिंग अंडी जस्ट बिकाज डालर स्ट्रांग होती मैं आफेक्ट चूस्त ओवराल टू थौजेंटी वाज डीसेंट इयर अच्छे को इफ्स नाट सो गुड डीसेंट इयर अंडी देर वर् मेनी आपर्चुनिट फर् द इनवेस्टर्स टू गेट इन टू द मार्केट And same thing will be continued in 2019. And there are sectors that you need to look into, especially construction segment and construction materials. Can you understand? Auto ancillary. Can you understand? And in fact, construction sector. Can you understand? 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 अलाे फैनाशि असे वेल ग्रोथ पदे शात उ फिजिकल असे शात विविध रंग सर्वे चेसीटा सेकम कारवीसीवो अभिजीत बावे प्रकट अंत का सैनस लक्ष पाइंट टे अवकाश अभिजीत बावे रेल पद्धति आर्थिक संवस रिटी रंग में पटल वारी संख्या पद शात तम सर्वे तेली अभिजीत बावे चुप्त Now the highlight of this report is that last year uh, the wealth has grown by a record number. People's uh, the overall wealth has grown by as much as 14 percent. Money in financial asset has grown by 17 percent, and money in uh, physical asset has grown by 9 percent. Now if you look at the overall growth uh, in financial assets, clearly the hero is equity, where equity has grown by nearly 30 percent. The other big growth has come from mutual funds, where uh, that wealth has grown by 35 percent. If you look at physical assets, you know a lot of people have said that real estate is dead and real estate will take a lot of time, but real estate has 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 come back and grown at nearly 10 percent. So what we have seen is that people are investing more money and people are investing more money in financial assets, and within physical assets they are investing more money in real estate. नलब तुम इंडियन वालूर्स कांग्रेस की हईदराबाद वेद खैरताबाद दि इंस्ट्यूशन आफ् इंजनी भवन प्रारंभम मुफयो तेदी वरक जरगन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसबी तेलंगा सर्किल हेड अं जनरल मेनेजर रमेश हाजर देशव्याप्त वालूर्स ओ संस्थ एर्पट की प्रयत्म इंस्ट्यूट आफ् वालूर्स प्रतिनिधु दी संबंध प्रतिपादन के प्रभुत् पंपा त्वर में गुर्ति लभ अवकाश इंस्ट्यूट ईओवी जनरल सैक्रटरी विनय के गोयल इनट्यूशन आफ् वालूर्स देश में लीडिंग वालुएशन असोसीये गर्ति पंस्थ नलब एमदे पूर्ति चेसक ईओवी नलब तुम इंडियन वालूर्स कांग्रेस ने सारी हईदराबाद निर्वहिते मूड रोजल कार्यक्रम की देश में विविध राष्ट्रक चंद्र वालूर्स तो फारी डेलीगेट हाजर दिशर फारटी नईन् वालूर कांग्रेस अंड वी आर्टरी इंटू फिफ्टी कांग्रेस मोस्ट देर आर् फाइव हंड्रेड फिफ्टी डेलीगेट अटेड दिशार दिश कांग्रेस अक्रास् दि कंट्री अंड Uh, eminent speakers also presented in this congress this will be continued up to 28 and 29 till 30th of this uh, december 2018 vivida samasthala aasthulu lekka gattadam bank loan lu teeskovadaniki sadaru vyaktulu ledha samasthalu arhulo kado nirnayistu no objection certificate ivadam 
అలాగే ఇళ్ల స్థలాలు ఫ్లాట్స్ కొనుగోలు అమ్మకాల సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వివరాలన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి కస్టమర్లకు ప్రయోజనం కల్పించడం సహా ఆర్థిక వ్యవహారాలతో ముడిపడిన అనేక కార్యక్రమాల్ని వాల్యూయర్స్ నిర్వహిస్తున్నారు మారుతున్న ఆర్థిక విధానాలు ఫైనాన్షియల్ వ్యవహారాల్లో ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు వాల్యుయేషన్ అవసరాన్ని మరింత పెంచాయని ముందు ముందు వాల్యూయర్స్ కి బాగా డిమాండ్ పెరగనుందని ఐఓవి ప్రతినిధులు వ్యాఖ్యానించారు ముందు ముందుగా మనకు జరగబోయే మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో జరగబోయేటటువంటి మార్పులు వెనుమార్పులు రాబోతున్నాయి వాటి అన్నింటికీ సరిపడ్డా మనం సరిపడ్డ తయారవ్వాలి అంటే ఇలాంటి ఇటువంటి నేషనల్ లెవెల్లోనూ జాతీయల్లో జాతీయ లెవెల్లోనూ అంతర్జాతీయ లెవెల్లోనూ ఈ రకమైన సెమినార్లు అంటూ ఎప్పటికప్పుడు మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటే మనందరం వాల్యూయర్సే కాకుండా బ్యాంకర్స్ మామూలు ప్రజలు కూడా ఒక రకమైన అవగాహన వస్తుంది ఆ అవగాహన వచ్చిన తరువాత మనం ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్ళడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది గత నలభై తొమ్మిదేళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్రాంచీల ద్వారా వేల మంది నిపుణుల్ని తమ సంస్థ అందించిందని మునుముందు కూడా వాల్యుయేషన్ కి సంబంధించి మరింత మంది ప్రొఫెషనల్స్ ని తయారు చేస్తామని ఐఓవి జనరల్ సెక్రటరీ వినయ్ కె గోయల్ తెలిపారు కొత్త తరహా కోర్సుల్ని అందించడంతో పాటు విదేశీ విద్యా సంస్థలతో ఒప్పందాలు సైతం కుదుర్చుకుంటున్నామని దీనివల్ల ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి మెరుగైన సహకారం అందిస్తామని వెల్లడించారు uh being celebrated by institution of valuers uh, and uh, to also welcome on the golden jubilee celebrations of institution of valuers institution of valuers is a 50 years old institute and specifically for the valuers and the valuation as profession in 1968 it was formed with an idea when the valuation profession was not at all visible in the country ante kadu valuation sector ni streamline chestunnadam tamaki baaga kalisi vastundani iov pratinidhulu bhavistunnaru business weekend lo pre short break teeskundam welcome back to business weekend భారత పారిశ్రామిక దిగ్గజం రతన్ టాటా ఎనభై రెండవ జన్మదిన వేడుకలు హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగాయి హైదరాబాద్ లోని గోల్కొండ రిసార్ట్స్ లో ఎంపీ కేసినేని నాని కుమార్తె వివాహానికి రతన్ టాటా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా అతిథుల అందరి సమక్షంలో రతన్ టాటా కేక్ ను కట్ చేశారు అనంతరం వేద పండితుల ఆశీర్వచనం తీసుకున్నారు టన్నుల కొద్దీ పేరుకుపోయే చెత్త కూడా వ్యాపారమే వ్యర్థాల తొలగింపు రీసైక్లింగ్ ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈ కాన్సెప్ట్ తో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి అతి తక్కువ కాలంలోనే విస్తరణ దశగా అడుగులు వేస్తోంది హైదరాబాద్ కి చెందిన ర్యాపిడ్ యూ టెక్నాలజీస్ వ్యర్థాల సేకరణకు రీసైకిల్ పేరుతో యాప్ ను ప్రారంభించిన ర్యాపిడ్ యూ తమ వ్యాపార లక్ష్యాలు విస్తరణ గురించి వెల్లడించింది పాల ప్యాకెట్లు ఇనుప వస్తువులు పాత పేపర్లు ప్రతి ఇంట్లో కనిపించే వేస్టేజ్ లో ముందుండేవి ఇవే ప్రతి నెల పాత సామాన్లు పాత పేపర్లు కొనేవాళ్లు ఇంటి ముందుకొస్తే అమ్మి వాళ్లు ఇచ్చినంత తీసుకోవడం ఓళ్లలో జరిగేదే కాని నగరాల్లో ఇలాంటి సదుపాయం తక్కువ దీంతో పనికిరాని చెత్తంతా పేరుకుపోయి ఇబ్బంది పడ్డం మామూలైపోతోంది ఇక పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ హౌజుల సంగతైతే చెప్పక్కర్లేదు ఇబ్బంది పెడుతోన్న ఈ సమస్యకి తాము చెక్ పెడతామంటోంది హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టార్టప్ కంపెనీ ర్యాపిడ్ డ్యూ టెక్నాలజీస్ రీసైక్లింగ్ ని వ్యాపార అవకాశంగా మార్చుకుని హైదరాబాద్ పూణేల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ ఇప్పుడిప్పుడే విస్తరిస్తోన్న ర్యాపిడ్ డ్యూ రీసెంట్ గా రీసైకిల్ పేరుతో యాప్ ను ఆవిష్కరించింది ఈ రీసైకిల్ యాప్ ద్వారా ఇళ్లు వ్యాపార సంస్థల్లో వృధాగా పోగయ్యే ప్లాస్టిక్ పాత బట్టలు పేపర్ల వంటి వ్యర్థ పదార్థాల్ని సేకరించి ఎంతో కొంత ధరకి కొనుగోలు చేసి అదనపు ఆదాయం కల్పిస్తామంటోంది వ్యర్థ పదార్థాల సేకరణ కోసం ఇప్పటికే ర్యాక్ పికర్స్ రీసైక్లర్స్ తో ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకుంది ఒక్క హైదరాబాద్ లోనే మూడు వందల మందికి పైగా ర్యాక్ పికర్స్ తమ యాప్ ద్వారా రోజు ఇంటింటికి వెళ్లి వ్యర్థ పదార్థాలు సేకరిస్తున్నట్టు కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు అభిషేక్ దేశ్పాండే చెప్పారు రీసైక్లింగ్ సంస్థలు కొనుగోలు చేసే వ్యర్థ పదార్థాల విలువలో నాలుగు నుంచి ఐదు శాతం తమకు కమిషన్ గా లభిస్తుందన్నారు రీసైకిల్ యాప్ తో ర్యాక్ పికర్స్ కు పది నుంచి పదిహేను శాతం అదనపు ఆదాయం లభిస్తోందని కంపెనీ చెబుతోంది దేశంలో ఏటా పేరుకుపోయే వ్యర్థ పదార్థాల్లో డెబ్బై శాతాన్ని రీసైకిల్ చేసి మళ్లీ వినియోగానికి సిద్ధం చేయవచ్చని కంపెనీ డైరెక్టర్ అభయ్ దేశ్పాండే చెప్పారు ఈ రంగంలో ఏటా పదివేల కోట్ల డాలర్ల వ్యాపారానికి అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించారు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి మరో ఆరు నగరాలకి అలాగే రెండు వేల ఇరవై మార్చి నాటికి దేశవ్యాప్తంగా యాభైకి పైగా నగరాలకి తమ సేవలు విస్తరించే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నట్టు 
రాపిడ్ జూ యాజమాన్యం తెలిపింది విఆర్ కరెంట్లీ ఆపరేటింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ పూణే సో ఎవ్రీ సిటీ జనరేట్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ రీసైక్లేబుల్స్ బట్ ఓన్లీ సర్టన్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ గెటింగ్ రీసైకిల్డ్ రైట్ నావ్ బికాస్ బికాస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ సెగ్రిగేషన్ అట్ ద సోర్స్ విచ్ ఈస్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివైజేషన్ వేర్ ఇఫ్ యూ ఇన్సెంటివైజ్ పీపుల్ విల్ సెగ్రిగేట్ మోర్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎండ్ అప్ ఇన్ టు ద ల్యాండ్ ఫీల్ ఆర్ ద లేక్ బాడీస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఆఫ్ లేట్ లాట్ ఆఫ్ లేక్ a lot of water bodies are getting contaminated or a lot of recyclables or a lot of plastic is found we have found in the lakes and all which will reduce if we start incentivizing at the household level which with the help of our app or our technology we are helping a app called used which is a consumer app as well as we have a platform for the uh, like rws housing societies for the corporates uh, or for the even rws uh, where they can actually use our platform and schedule the pickup as easiest as booking a cab where uh, and then pickup will be fulfilled with our partner prastutam company ki 4 lakh ka paiga vinyogadaralu 5 vandala ka paiga company lu customer laga unnaru నిర్మాణ రంగం ఇన్ఫ్లా రంగాల్లో కీలకంగా ఉండే ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ అండ్ ఎనర్జీ కన్వర్జేషన్ ఇన్ బిల్డింగ్స్ పై హైదరాబాద్ లో జాతీయ స్థాయి సెమినార్ జరిగింది హైదరాబాద్ లోని తాజ్ బంజారాలో ఇంటర్నేషనల్ కాపర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఈ సెమినార్ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి క్రెడాయి నేషనల్ మాజీ ప్రెసిడెంట్ శేఖర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు they have conducted a extremely good interaction meet with the experts here for the safety of our citizens and safety of the buildings and uh, they have been doing this for the more than a one and a half decade in india they have trained lot of electricians so they are now making across the country they are going to various cities and making awareness programs how to take care of to avoid the accidents they recommend always use a properly manufactured which were the brands are following the codes standards as per the department as per the government of india recommendation or nbc what type of cable we are using how it has planned how it is implemented and what about future maintenance if really this type of awareness program they will definitely help to avoid or minimize the accidents in all types of buildings and public places i think it's a great initiative taken by the international copper association of india రియాలిటీ రంగానికి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫుల్ జోష్ నిచ్చింది అంతకు ముందు ఏడాదితో పోలిస్తే ఇళ్ల అమ్మకాలు దాదాపు యాభై శాతం పెరిగాయి స్టార్టప్ రాకతో ఈ ఏడాది ఆఫీస్ స్పేస్ కు డిమాండ్ అవాంతం పెరిగింది ఇక ఈ ఏడాది ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రియాలిటీ రంగం ఎలాంటి పురోగతి సాధించిందో క్రెడై నేషనల్ మాజీ ప్రెసిడెంట్ శేఖర్ రెడ్డి మాటల్లోనే విందాం చాలా మంచి ఇయర్ అంతేకాకుండా కొనుక్కున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో కూడా రేట్స్ బాగా అప్రిషియేట్ అయినాయి సో దేవ్ బికమ్ రిచ్ ఇట్ వాస్ గుడ్ కమర్షియల్ లీగ్ కూడా టర్న్ ఓవర్ చాలా మల్టిప్లై అయింది ప్రైస్ అప్రిసియేషన్ వచ్చింది రెసిడెన్షియల్లో కూడా చాలా టర్న్ ఓవర్ పెరిగింది సో లాట్ ఆఫ్ న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాజ్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ అండ్ ఇండియాలో మొత్తం బాజు వాడ్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కడ బాగా చేస్తుందంటే తెలంగాణ పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్ అనేది ఎవ్రీబడి నోస్ దాట్ అండ్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ ఈ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మనకు కేసీఆర్ గారు మంచి ప్రోఆక్టివ్ రోల్గా ప్లే చేసి మంచి రిఫార్మ్స్ ఇచ్చారు ఇండస్ట్రీకి ఏదైతే అడిగిందో అవన్నీ రిఫార్మ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఈవెన్ అఫీషియల్గా మార్కెట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్స్ కూడా గత ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కూడా పెంచకుండా ఇండస్ట్రీకి ఏ విధంగా ఒక నెగిటివ్ పడ మచ్చపడకుండా దాన్ని ప్రాపర్గా తీసుకెళ్ళి ఒక మంచి క్లైమేట్ క్రియేట్ చేసి విత్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ కానీ సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ కానీ పవర్ వాటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానివ్వండి ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ అండ్ బ్రాండింగ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆల్సో గాన్ ఆఫ్ మెనీ ఫోల్స్ అండ్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇంకా చాలా గొప్ప విషయాలు జరగబోతున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ మీద మనకు కొంత గ్రీన్ రోడ్స్ రావాలా రావడం వల్ల ఒక పది ఇరవై మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్స్ వస్తాయి తర్వాత గవర్నమెంట్ వెరీ సీరియస్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ నవ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఈ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ప్రభావం మొత్తము ఓవరాల్ తెలంగాణలో ఉన్న ముప్పై ఒక డిస్టిక్ను ఒక బ్యాలెన్స్ గ్రోత్గా చేయడానికి ఈక్వల్గా ఆపర్చునిటీస్ అన్ని డిస్టిక్లు ఇవ్వడానికి ఈ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మీద మనకు హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి రీసెంట్లైజేషను ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవే కాకుండా మన మండల్స్ లెవెల్లో కూడా కొన్ని మండల్స్లో క్లస్టర్స్ లాగా తీసుకొని మనం ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్ క్రియేట్ చేయగలిగితే అంటే ఎంట్రప్రీనర్స్ మనము ఎడ్యుకేట్ చేసి ఎంట్రప్రీనర్స్ తయారు చేసి పవర్ మనం ఇవ్వగలిగితే చాలా మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది దానికన్నా ఫార్మర్స్ కూడా మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కూడా వస్తుంది అక్కడ అక్కడ అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ వస్తే 
దిస్ పాసిబుల్ గవర్నమెంట్కి ఉన్న నెట్వర్క్ తోటి వాళ్ళు మాట్లాడి రిలయన్స్ లాంటి వాళ్ళు పట్టుకొచ్చేసి ఈ ఎంట్రప్రీనర్స్ మనం తయారు చేయగలిగితే డెఫినెట్గా గ్లోబల్ లెవెల్లో మన ప్రోడక్ట్ మనం మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్గా ఇవన్నీ ఒక కలెక్టివ్గా ఒక కాంప్రహెన్సివ్గా మనం అందరినీ పట్టుకురాగలిగితే గవర్నమెంట్ కొంత నెట్వర్కింగ్ చేయగలిగితే గ్లోబల్ లెవెల్లో మనం కొంత రోడ్ షో చేయగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం ఈ తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవి బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్